我是妮娜。我们现在人在大阪梅田车站，看看我们背后的这一台，我们又来搭观光列车了。但这一次观光列车非常特别哦，这一辆观光列车居然不用加任何的额外费用，就可以直接搭乘，超级便宜，而且里面内装很漂亮哦。听说只要四百元就可以从梅田车站搭到京都河原町，而且听说这一辆雅洛观光列车总共六节车厢，每一辆车厢的设计都完全不一样，里面还有枯山水。挺远的样子，太强了吧？对，整个很厉害。那我们这一支影片呢，就是要带大家搭这一台雅洛的观光列车，从大阪梅田车站出发，然后抵达京都和园町车站。那我们抵达京都之后呢，一样会带大家去逛，看京都有什么必逛、必买、必吃的景点。好，那妮娜快要发车了，嗯、我们赶快赶快出发。你是从其他电车路线想要搭到板吉的话呢？很简单，你只要在 Google 搜寻上面打上板吉百货就可以了，因为车站很多，可能比较不好找。但是板吉百货呢，它是跟板吉电车是在同一个建筑物里面，所以你只要找到板吉百货的话，就可以进来板吉的车站。这个车站呢，就连通 JR 或者是地下铁跟板神电车，所以一定不会迷路。你是有计划要京都、大阪、神户的大范围移动的话呢，其实还蛮推荐你可以搭板机，然后买这个一日券、两日券。他们的一日券呢，只要七百元就可以自由搭乘他们的线路。那他们线路就是有到大阪、京都、和园町，还有神户，所以你刚好规划那一天有要长时间大范围移动的话呢，就可以用这个票券。比如说关西自由行，整个关西都要玩的话，就可以买他们的两日券。记得购买的时候要出示你的护照哦。那我现在跟 Misa 口呢，瞬间来到了板吉电车放电车的正确车库。因为这辆电车呢，它其实是普通运行的电车，车上会有很多客人，我们没有办法细节拍给大家看，所以我们这次特别取得了板吉电车的许可，我们要一辆辆开箱电车的详细细节给大家看。这个机会真的很难得、欸，因为我们拍了十几辆观光列车，才第一次有机会可以包场，慢慢的欣赏这个列车的设计，我超级兴奋的。在我背后这一台呢，就是雅洛电车啦。我们在进去里面之前呢，我们先带大家参观一下他们的外观。外观也是每一辆车厢都长得不一样哦。那我们刚才这样从外面走了一趟啊，发现它每一辆车厢的设计真的都是跟季节息息相关。像一开始呢是秋天的枫叶，再来是冬天的竹子，然后到我们这一辆是春天的樱花。好，那我们现在就从第一节车厢带大家一辆辆开箱。那第一节车厢呢，是从秋季开始，所以整个车厢的色调呢，都是比较偏向秋季的，比较沉稳的颜色。他们的椅子呢是用比较沉稳的蓝色，不过上面都有点缀了比较亮一点的京都枫叶的颜色。这边都是用榻榻米的材质，营造出一种很像在旅馆房间的感觉，所以坐在这边的时候就感觉特别的放松。
那车厢走到中间这边呢，还有一个特别设计版的圆窗，那上面呢还用很像屏风的这个图案。那这一节车厢的主题除了枫叶之外，还有流水，就是在流水中的枫叶这种形象。那坐在这边就可以欣赏圆窗外的风景，拍照也很好看哦。而且你看这个窗帘，虽然这个雅洛列车是不用加任何价格就可以搭的列车，但是它就连这个窗帘特别的设计做的这个比较薄透啊，然后这边也都是特别用竹子的感觉维持它很一贯的和风感，我就觉得这个小细节超用心的。而且雅洛这边每一个座位还有这种专属的吊钩，这个吊钩通常是在新干线上才看得到，一般的列车上是没有这种吊钩的，让人更有这一辆列车真的很适合旅行的感觉。那一号车厢呢还没有结束哦，这边其实还有一个特别的空间是设计给博爱坐的，而且这边的空间很宽广，它的座位呢比起一般的电车少掉很多 ，L 字形的沙发空间，到这边还有一个单人座椅，很宽敞哎，前方的空间也可以拿来放轮椅啊，或者是放婴儿车、行李都可以。座椅这边呢跟刚才的颜色不太一样，前面那一节的车厢是蓝色的，这边的椅子颜色呢又变成了。红色，每一个设计都有一点点不一样。车厢呢，就从秋季来到了冬季。那一进来车厢，整个感觉色调就不一样。木头颜色呢，都用比较暗一点的颜色，椅垫呢，也都是更深一点的颜色。冬天的帘子就不一样，完全变成了竹帘嘞。然后可以这样把它打开。那这边还有一个很有冬天的小细节，就是这个雪见帐子。雪见帐子呢是日本人家里常用的一种玻璃窗的形式。一般纸门如果你要打开来看到外面的话，你要整个拉起来。但是冬天的雪见帐子它就是设计成上面是一般的纸门，下面呢是透明的，所以你可以不用拉开窗户也可以看到雪景。窗户这边就做了这样的设计，整个就很有冬天的感觉。那走到车厢中间这边，还有整个庭园呢，可以坐在这边的榻榻米椅子上，欣赏这个枯山水。真的是第一次看到观光列车里面直接造一个庭园让你欣赏的。而且这边枯山水的主题呢，真的也是依照这辆车厢的冬天这个主题，像这边的植物就是摆竹子。我们现在来到第三节车厢了，一进来整个氛围又不一样嘞。这边就是用比较粉红色系，那木头颜色呢也都变得比较亮一点，整个就很有春天感。像这椅子呢，就是用春天的樱花为形象设计的。而且你看，我们现在拍到第三节车厢了，它这边窗户每一个设计都不一样哎。我们现在来到第三节车厢的主要座位了。那我觉得它第三节车厢这边的空间又比前面两节车厢更奢侈一点点，因为它这边的座位很多都是单人座，一个人在这边欣赏风景。所以如果你是一个人来旅行的话，还蛮推荐可以坐在第三节车厢的。左边这边都是单人座，到右边这边呢，它是这一种面窗形式的座位，真的很有观光列车的感觉。那坐在这个位置，除了可以看到外面的景色。之外，这边也有樱花的设计，哎，难怪工作人员说第三节、第四节车厢特别人气，我觉得应该就是这样。那第三节车厢的主要座位这边的樱花呢，又是用蓝色的坐垫，跟我们刚才在前面的红色坐垫又有一点点不一样。
的第四节车厢呢，就变成是夏季。那夏季这边跟刚才第三节车厢一样，左边这边都是单人位置，右边是全部面窗。那刚才第三节车厢有的扇子的装饰呢，这边也有，而且他们每一个扇子的扇面图案都不一样哦。那第四节车厢这边还有一个也是夏天意象的，是葵花。我自己个人很喜欢这一个葵花的设计，我觉得很华丽，很有那一种京都人高贵优雅的感觉。五节车厢开始呢，除了春夏秋冬以外，又有分更细的季节。这一个主题是初秋，颜色也比较偏秋季会有的暖色调。这辆车厢设计的代表植物是芒草，所以这一辆车厢的影面设计都比较有秋天的感觉。这边的庭园设计呢，又跟刚才第二节车厢长得不一样、欸。哎，这边是比较像是人家家里的那一种小庭院，然后这边有一个可以洗手的小盆子，还有植物这样子。我们来到第六节车厢了，最后一节车厢呢，它代表季节是早春。这边影面的颜色设计呢，跟刚才第五节车厢一样，都是这一种比较有活力的多色棋盘格的花纹。在圆窗这边的设计呢，就比较有春天的元素。春天就是日本新年的时候嘛，就会常常看到鹤跟松树的这两个图样。这两个图样在日本都是有比较吉祥、庆祝新春的意思在。那在最后一节车厢的最后方呢，就是驾驶员的位置。坐在这边呢，就可以看到驾驶员在开车风景，然后也可以看到最前面的景色。那如果你不是坐这一节车厢，但是也想要看到这样景色的话呢，雅洛这边有一个很特别的服务，他们这边有一个专用的 WiFi， 你只要连上那个 WiFi 之后呢，你就可以从你的手机上看这个现在的即时影像。雅洛呢也还蛮贴心的，就是车上都有 WiFi。我们现在来到一间京都超级有名的拉面店——朱一。这间拉面呢，有名到被米其林必比登推荐，所以总是大排长龙。最有名的就是他们的高汤拉面，特别的地方是用传统的猪骨清汤呢，配上比较清淡的白酱油，所以吃起来不会说像一般的拉面那样可能很重口味。还有分成白酱油跟比较有酱油焦香味的黑酱油两种，那两种都非常有人气。还有一个特色是他们的高汤都会。附这种柚子皮，让你的高汤喝起来更加的清爽。这一间猪一里面呢，你如果拉面觉得还不够味的话，可以依照个人的喜好，加上这边有附像细丝昆布，那这边呢也有像是七味粉呐、啊，这有黑七味，还有山椒粉，然后还有白胡椒，就是可以依照个人的喜好来调配。他们的高汤真的是跟一般拉面店比
起来清爽蛮多的，但是又可以吃得到淡淡的高汤的香气，还有刚才加入的橘子啊，很有效果哎，所以就是让你整个吃起来有一种柑橘系的清香。因为我点的这一个是有黑毛和牛炙烧，还吃得到一点点炙烧的香味。他们的拉面呢是比较细的那一种，然后吃起来比较不会有一般有一些拉面店是吃起来可能会有一点面碱的味道，但这个是完全没有，一定要加点和牛。它这个和牛啊，炙烧的刚刚好，吃起来会很像在吃烧肉的感觉。意外的跟这个汤搭起来，味道也很大。另外一个店员很推荐的是我眼前的这个蔬菜汁，因为大家可能吃拉面的时候都是肉，所以这边就还有很贴心的推出了这个菜色。它的特色呢，就是要加这个柠檬汁一起喝，好喝哎、欸！加柠檬汁之后就变得更像果汁，喝得到蔬菜的香气，不会觉得太甜，像果汁一样。难怪会说这个是用喝的沙拉。这个蔬果汁里面有加了各种的蔬菜水果，像是菠菜啊。小松菜、红椒、紫苏，然后香蕉、苹果，蔬果种类都很够。现在来到河源町一条小巷子里面的咖啡厅。这间咖啡厅呢，虽然它的外表没有那么的好找，但它其实是超级有名的抹茶甜点店。这一间店呢，它最有名的就是我前面的这个抹茶蒙布朗。这边的甜点呢，都是用京都宇治抹茶做出来的。像是这个抹茶蒙布朗呢，就是宇治的丸酒小山园的抹茶做出来的。而且我觉得他们这个摆盘很有巧思，抹茶呢就有点像是枯山水里面的假山。旁边呢还画了这个圆圆的枯山水上面的花纹，就觉得很有禅意。我们点的另外一个呢是它的抹茶套餐，这个套餐里面呢就有一碗正统的抹茶，附上这个白玉汤圆。那你可以另外选择追加抹茶冰淇淋，所以我们就有追加。它这个抹茶味很浓，可是吃起来一点也不会苦，所以像我其实还蛮怕抹茶的苦味，但我觉得吃起来完全没问题。白色是奶油，然后下面还有一层是小蛋糕，对，是抹茶口味的蛋糕。然后上面这个呢，就是抹茶的慕斯，因为一般蒙布朗是栗子的慕斯，可它这边就是变成抹茶。它的冰淇淋还有附这个黄色的米果，哦，对。增加口感。嗯，它这个抹茶冰淇淋蛮特别的，因为它甜味没有很强烈，就是淡淡的抹茶香气。现在来到京都了，那来到京都，首先要带大家逛的第一间店呢，就是寿手。寿手呢是一个京都的品牌，那它最有名的就是它的一二三四五六七八的数字花纹。那在京都的欧帕百货附近呢，就有一个寿手一条街。你看这边有大概有十间左右寿手的店铺，所以今天呢就选其中几间带大家逛一下京都必买的寿手。我们都还没有进去之前，就发现周围啊，全部都是兽首最有代表的数字的花纹，真的很有进入兽首世界的感觉。
。那我现在进来的这一间店铺呢，是专门卖各种瘦瘦小物的。那你可以买来自己用，或者是送人都很适合。像是有购物袋啊，或者是盘子、浴巾，跟这边的手机壳、背包，各种你想得到的瘦瘦小物都有。会很想要全部买一套回去，让自己整个人都变成瘦瘦的风格。你呀，你买了什么？我买超多东西的，开心。我们现在来到的第二间店呢，是专门卖瘦瘦的包包的。它这边的包包其实设计款式很多，除了有帆布袋啊，也有这种口巾包。那口巾包的大小选择也很多，还有便当袋，超级可爱。我刚才很认真在选，我到底要买哪一个？瘦瘦呢，它主要是卖足袋的。其实足袋呢，就是日式的袜子，为了要配合穿木屐的时候呢，也可以穿进去袜子，所以呢，就做出了足袋这一种有点像分子袜形式的袜子。那这边的款式就非常的多，除了足袋之外呢，也可以找到一般的袜子哦。深巴桥。那现在在我背后这一间店呢，它是近年来很热门的深巴桥的甜点专卖店。不过它很特别的是，它不是卖一般的深巴桥，它是京都的有一间很有名的深巴桥店，叫做圣护院深巴桥，旗下推出的新品牌。这一间 Niki Niki 他们的深巴桥都长得特别的可爱。那我们现在就带大家去看一下他们的深巴桥有哪里特别吧。像这一区就是大家最熟悉的圣护院深巴桥的口味。像是有抹茶啦，或者是包草莓的。那这一间 Niki Niki 比较特别的地方是，他们把生巴桥都做得很可爱。例如用生巴桥的皮做成不同造型的核果子，像是这边他们会依不同的季节推出不一样的核果子。我们现在来拍摄的时候，这一季是春天，所以它就有做成樱花造型啊，或者是春天的妖精的造型，每一个都很精致哦。那他们这边其实还有另外一个最有名的商品叫做。做卡列多卡内的，它就有很多种不同口味的深巴桥的皮，还有不同口味的馅，那你可以自由选择搭配。像这边呢，它就有卖这种卡列多卡内尔的礼盒组，那你可以自己选两种皮、两种口味，自己回家做成属于你自己的深巴桥。而且他们这个内馅呢，每个季节都会推出不同的口味，所以大家每个季节来的话，都可以吃到当季的口味哦。还可以直接单点这个卡列多卡内尔，可以选择你想。要的口味，那我们现在就来点一下。我选的是抹茶的皮跟草莓馅，很有春天的感觉吧？那它吃法呢是这样子，整个拿起来吃。好苦。嗯，我点的这个抹茶草莓口味啊，里面是放草莓酱，所以吃起来呢是比较偏甜一点，不过还是吃得到深巴桥的肉桂香气，还有抹茶皮的香味。
我现在跟妮娜已经逛完京都河原町附近，然后回到板吉的京都河原町车站了。这一次搭完，真的觉得这个列车超级值回票价哎、欸！大阪梅田直接搭到河原町，居然只要四百日元哎、欸！这一辆列车说要一千日元，我都愿意花钱坐，因为真的那周太精致了。这一辆车它的精美程度真的是可以。媲美其他观光列车、嗯。今天我们问工作人员、啊，他们说是板吉电车的工作人员自己设计的，不是另外找设计师。真的没有请任何的列车设计师来。对，每一节车厢都不一样设计，这一点真的太用心了。很多小巧思。只要在卖饮品啦、啊，或者是一些周边商品、嗯，它真的就是一台观光列车。期待板吉未来可以把它升级成观光列车，我加钱我们也愿意。完全愿意搭。而且它还有一个优点，就是因为它是往返大站嘛。对。我们是今天是从大阪梅田出发。然后到现在京都河原町，不管哪一个都是大站，都是大家很爱去逛的地方。对对对推荐给大家，如果你是要去京都，或是要去大阪，完全都可以搭这一辆列车去。但是要提醒大家，这一辆列车只有周末运行，那一天只有四个班次，所以要先查好时间哦。好，那这一支影片就到这边结束。如果你喜欢这支影片的话，记得帮我们按赞，也别忘了订阅这个频道跟分享出去哦。那我们频道最近也开启了会员功能，如果你喜欢我们的影片的话呢，欢迎加入会员支持我们做更多。好的影片哦，好，那我们就下一支影片见啦，拜拜。Bye bye